What's up YouTube? Ako si Marco and welcome to my channel kung saan gumagawa ako ng sneaker reviews, sneaker customization, at sneaker online shopping. And for today's video, isha-share ko sa inyo ang aking review ng Air Jordan 1 Zoom Comfort. Ang Air Jordan 1 Zoom Comfort ay isa sa mga Jordan 1 silhouettes na nalumabas siguro mga mid last year. And ito yung isa sa mga um, bagong Jordan 1 na models. And syempre yung name niya is Comfort. So medyo nagfo-focus siya sa, sa supposedly mas mag, maging comfortable siya sa paa. Kasi nga uh, ano naman medyo may notoriety din yung... Uh, Jordan 1 na medyo since uh, old technology nga at saka nung based siya sa 1985 na Air Jordan 1 sneaker uh, medyo may katigasan nga siya and hindi din siya comfortable pag, pag matagalan na siya nasuot. So itong uh, comfort na model um, naggumagamit siya ng mga bagong technology para at least ma-address yung uh, yung uh, discomfort sa pagsuot ng Air Jordan 1 ng matagalan. So Itong model na to, yung particular model na, na i-review ko ngayon is in the uh, Monarch colorway. So yung Monarch, pagka, tingin ko yun yung pagka medyo orange or medyo light brown na color. So ito yung uh, na-purchase ko. And nabili ko nga pala itong um, sneaker na to sa, ano, sa Nike Park. So ginamit ko yung uh, Nike Park na, uh, na online app and uh, nabili ko siya uh, at retail. So, uh, nakuha ko siya and uh, mabilis lang yung delivery siguro. Uh, mga after a few days ko siya in order, uh, dumating din siya dito sa akin. So, um, for this particular bit video, i-share ko na lang din sa inyo kung ano yung differences ng um, nitong Air Jordan 1 Comfort compared dun sa normal na Air Jordan 1. Kasi medyo Although yung silhouette niya medyo mukha naman siyang Air Jordan 1, uh, meron pa rin siyang mga differences dito sa construction uh, to make it um, a different different type of model. So, pakita ko lang yung box. So, yung box niya um, different from a normal Jordan 1. Um, Nike logo din siya, pero uh, brown box siya. And yung, uh, ano niya, yung official name niya, Air Jordan 1 Zoom Air CMFT or... Uh, Zoom Air Comfort. So, uh, ito siya. And pag binuksan yung box, uh, meron siyang um, meron siyang parang uh, packaging material na ito, parang cardboard material and naka-detail dito yung mga um, yung mga details or yung mga uh, items na nagbago dito sa model na to to make it more comfortable. So, Ayan, uh, pakita ko na lang, uh, siguro sa B-roll, i-show ko na lang din sa inyo, uh, pinapakita yung mga differences and siguro i-highlight ko na lang yung differences mamaya uh, habang din describe yung, yung features ng shoe. So, ito siya, kasama din siya sa packaging. So, uh, detailed naman kung ano yung mga kakaiba din dito sa shoe. So, ito, uh, pasadaan ko na lang muna kung ano yung mga... Um, yung mga features din nung Jordan 1 model na to. So, mag-start tayo dito sa upper. So, yung upper niya, uh, it's made of um, suede na material. And uh, yung dalawang main colors niya would be ito nga yung Monarch colorway na may pagka-orange or light brown. So, kung akong tatanungin, kahawig niya yung medyo orange siya pero magka-light brown. So, parang yung dating niya sa akin, parang yung um, rookie of the Year na Jordan 1. Parang ganun. Pero mas more on orange yung yung feel nito kaysa light brown. And then, yung orange panel nga niya would be this. Ito sa likod. Pati dito sa sa, sa may wings logo niya. Uh, medyo orange or light brown din siya. And hanggang dito sa mudguard all the way. Dito sa may mga lace loops. And then, um, yung black naman niya na suede. Uh, Ito dito siya sa, sa gitnang panel as well as sa toe box. And dito din sa, sa, sa likod dito sa may, um, sa may 
cushion dito sa may ankle. So, yung uh, Wings logo niya, normal lang na black na Wings logo. And ang um, masasabi ko lang dito sa uh, material niya is uh, since medyo suede siya, hindi siya hard leather, malambot siya. So, kapag pisil-pisilin, um, medyo nag-flex din siya. So, malambot siya na material. And um, isa pa na kakaiba din dito sa, sa cutout din dito sa may mga lace loops, uh, medyo merong flap dito and nandun yung zoom, zoom na branding in yellow. So, ayun siya. Pagdating naman dito sa um, sa tongue area niya, so, nylon tongue, tongue din siya. So, similar din siya sa normal na Jordan 1, pero ang difference niya is may more padding daw itong tongue niya. So, kita naman na ito, in yellow yung gitna and mas medyo mas makapal yung padding and yung design niya, yung foam uh, exposed yung edges ng foam similar sa mga um, sa mga ano uh, off white na mga sapatos and ang kapansin-pansin din na different dito sa Jordan na to Jordan 1 na to would be yung Nike Air uh, yung normal na Nike Air tab dito sa tang uh, imbes na Nike Air ano siya Zoom Air yung nakalagay uh, kasi nga Zoom Air yung yung technology na ginagamit dito Ang isa pa na difference aside from yung tongue would be itong uh, padding niya dito sa may ankle area. So, describe din doon sa, sa cardboard material doon sa loob ng shoebox na, na mas more padded itong, itong model na to. So, kung, as you can see, medyo may foam padding siya around. And then, ayan siya. May double siya na padding. So, aside from yung initial na padding sa loob, uh, meron din mas manipis na padding din dito sa lab. So, parang double na padding siya. May foam, tapos may additional pa din dito sa, dito sa outer. Outer padding compared sa normal Jordan 1, isang ano lang siya, isang buong material lang siya. Nag-wrap dun sa ankle. And then, pagdating naman dito sa swoosh logo, ano siya, um, cut out siya. So, hindi ko lang kukita sa camera, pero hindi siya naka-emboss uh, cut out siya and parang may pagka pagka mesh material yung pagka cut out niya sa loob so yun um, yung midsole niya uh, normal midsole lang din siya pero ang difference nga niya like I said hindi siya like air air technology pinalitan siya ng uh, zoom zoom na air uh, airbag na nandito din siya sa sa midsole and ano siya nakakita na nandun sa diagram dun sa material sa loob ng shoebox na top loaded siya na zoom air unit so mararamdaman medyo supposed to be mas mararamdaman mo dito sa sa heel portion so mas malambot siya supposedly and then ang isa din dito sa pinaka um pinaka kakaiba din na feature for this particular model would be yung uh, itong outsole niya and i think ito yung reason kung bakit mas malambot siya than the normal Air Jordan 1 kasi kung papansin ninyo um, dalawa yung kulay ng, ng outsole so yung outer yung design niya similar din siya sa normal Air Jordan 1 kuha naman nila yung design pero tung outer part na in black siya ito yung actual hard na rubber na normal Air Jordan 1 so ang ginawa nila hinalo out nila tung um, outsole and linagyan nila ng um, parang foam material so hindi ko alam kung Anong tawag sa material na yun? Kung phylon, cushlon, or ano. Pero, foam material siya. So, kung pipindutin nyo, uh, ano siya, nag, uh, mal malambot siya, medyo nag, nag, nagpo-push back siya, nag expand din siya. So, ito yung reason kung ba't mas malambot tung particular model na to. So, kapag sinuot nyo siya, um, mararamdaman yung difference pagdating dito sa, sa, ano, sa midsole. Dahil nga dito sa, sa foam material na to, at saka dahil top-loaded yung zoom dito sa heel. So, so yun yung mga main differences nitong um, tung model na to compared sa normal na Air Jordan 1. And kung ako ang tata tatanungin, kung pagdating sa itsura, kuha naman yung silhouette. Um, may mga subtle changes lang, like itong yung tang kitang kita nakakaiba talaga. Pero, at saka... Yung mga colorways nga pala nito, yung mga labas na colorways, ano lang, um, 
medyo kakaiba lang din talaga yung mga kulay niya and hindi siya similar dun sa mga hanap natin ng mga OG colorways which is understandable kasi bagong line naman to and usually kapag hindi siya OG na silhouette hindi sila naglalabas ng mga OG colors so walang mga royal walang mga mga red and red and black theme so far so uh, alam ko medyo kakaiba yung mga colorways na linalabas nila which is also a good thing para at least may iba naman na, na design uh, although sana nga magkaroon sila ng mga OG colorways na may ganito din technology para mas maging more comfortable and wearable yung mga OG OG colorways next kung gusto kong pag-usapan is kung ma-recommend ko ba tong uh, model na to uh, I would say na dahil nga um, uh, kahawig naman niya yung normal na Jordan 1 silhouette although yun nga may mga subtle changes nga din sa itsura niya overall yung itsura naman niya similar to the normal OG na Air Jordan 1 so okay na din sa akin to um, considering the additional comfort na na binibigay niya uh, yung materials niya ano siya um, malambot naman and uh, yung comfort na binibigay niya lalo na dito sa sa outsole niya would be a definite plus and ang medyo hindi ko lang magustuhan dito would be syempre uh, hindi lahat ng mga colorways na available medyo maganda ako yung for me siguro sa future may mas mamagandang mga lalabas na colorways na available dito sa Philippine market pero so far ito lang yung pinaka nagustuhan kong uh, colorway so hopefully may mga additional colorways din na lumabas na mas uh, mas maging appealing din siya uh, with regards to to the looks pero overall uh, because of the comfort and the look down and uh, it doesn't hurt na mas mura siya ng mga 1000 pesos from the normal na Air Jordan 1 high uh, I would still recommend this basta meron kayong colorway na na magustuhan uh, I would definitely recommend it and you give this a try so kahit na hindi siya original talaga na OG na Air Jordan 1 uh, because of the comfort nga I would recommend that you give this a try din so, maganda din siyang i-add sa inyong collection. So, nandito na tayo sa end ng video. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please consider subscribing. And uh, if meron kayong mga comments about this particular sneaker or meron kayong comments na uh, may questions kayo around the sneaker, please feel free to comment pa sa comment section. And again, thank you for watching and see you sa susunod na video.